What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Bagaimana menurut kita? Before we start this video, I'd like to shout out to all my Filipino viewers. So I'm gonna do this video uh, a mix in Bahasa Indonesia and also in English, so you guys can understand a little bit. But first of all, I'd like to say welcome back to the Asian Games, to so the Philippine basketball. Jadi setelah minggu lalu mereka mengatakan mereka akan mengundurkan diri dari Asian Games. Uh, this is pretty exciting news yesterday when I read about this news. Kayaknya juga host uh, Indonesia ini sedikit membujuk Filipina untuk tidak mundur dan akhirnya Federasi Filip Basket Filipina itu SBP menyatakan mereka tidak menjadi mengundurkan diri dan akan menaruh timnya di Asian Games. So yesterday SBP had a meeting maybe at 6 p.m. in Manila and then they appointed coach Yang Giao as the coach. Lalu mereka juga memilih tim Rain or Shine sebagai nucleus tim ini yaitu ada captain and my good friend Gabe Norwood, Raymond Almazan, uh, Bu Belga and these two players that probably have a lot of fans in Indonesia yaitu James Sharp dan juga Chris Chu ini masih banyak banget yang nunggu-nunggu ingin nonton juga. But Satu nama yang benar-benar gue exciting banget saat dengar dia akan main di Asian Games Dan mungkin ini juga banyak fans Indonesia yang merasa ber, uh, merasa sama seperti gue yaitu Stanley Pringle Gue udah lama banget gak ngeliat Stanley Pringle main So I'm so excited to watch Stanley Pringle uh, Banyak banget pasti fans Indonesia yang tahu tentang Stanley Pringle Dia pernah membawa Indonesia Warriors juara di ABL So can't wait to see Stanley Pringle playing in the Asian Games Lalu ada juga nama Christian Stan Hardinger Dan juga Paul Lee yang mungkin juga akan jadi duetnya Stanley Pringle Di backcourtnya akan bahaya banget karena Paul Lee Seorang guard yang sangat eksplosif banget Lalu Mike Kuya, big brother Asi Talafa 40 plus years old and still gonna play for the national team This is amazing, luar biasa banget Lalu ada juga nama dua, eh sorry, dua nama yang pemain muda yang juga ditunggu-tunggu pasti sama cewek-cewek Jakarta atau di Indonesia Yaitu Richie Rivero and also Kobe Paras And ada beberapa pemain lagi namanya JP Aram Dan juga ada Maverick Halamisi yang juga akan bermain bersama tim nasional Filipina nanti di Asian Games So, my reaction to the squad, I think they have a pretty strong squad uh, Kebanyakan pemain ini sudah pernah bermain untuk Coach Jeng Giao So, walaupun persiapannya baru mulai hari ini, Senin ini uh, Tapi gua rasa itu udah cukup banget karena sistemnya Coach Jeng Giao sudah di Apa ya, sudah diresap oleh beberapa pemain Rain or Shine ini Seperti Gabe, uh, Pauli juga pernah main untuk Coach Jeng Giao Asi pun pernah main untuk Coach Jeng Giao di tim nasional tahun 2009 di FIBA Asia So, uh, nggak terlalu banyak uh, harus belajar mereka untuk uh, sistemnya Coach Jeng Giao Tapi mungkin chemistry masih perlu dibentuk aja sih untuk uh, berapa hari ini Karena mereka juga grupnya lumayan berat Ada Iran, game pertama mereka tanggal 16 Agustus itu langsung lawannya Iran uh, Kandidat juara juga And then mereka satu grup dengan Syria dan juga United Arab Emirates So they have a pretty uh, tough group But I think mereka masih bisa lolos sih sampai quarter final Dan juga mungkin semifinal nantinya so we will see. I'm very excited uh, about Asian Games. Hopefully everybody is. Uh, tanggal 14 nanti udah mulai uh, uh, event basketnya udah mulai di Jakarta. Kalian bisa langsung nonton aja nanti di Hall Basket Senayan. Tiketnya bisa langsung beli di uh, website resminya Asian Games. So you guys can check out all the tickets and also schedules there. So guys, jangan lupa untuk video ini dan jangan lupa untuk komen bagaimana menurut kalian comeback ke Philippines ke Asian Games dan lalu jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video.